مرحبا بكم إلى قناة أماندم جاسترو كير إنديا بدأت هذه القناة يوتيوب جديدة قناة تعليمية من هند نحاول تعليم الناس أحوال مختلف وأمراض مختلف يصيب في المعدة السرطان سرطان قولون والكبد والمرارة والبانكرياس وأمراض منطقة الشرج إذا أنت تحب هذه الفيديو إلغت لايك وإلغت على زر الاشتراك للحصول الفيديو جديد من هذه السلسلة إذا أي استفسار نحن جاهزين نحن مستعدين رد عليكم واتصل على لمزيد من المعلومات اتصل على هذا الرقم 8-2-8-1-3-4-3-4-3-4 وشكرا لمشاهدتكم هذا الفيديو مع السلامة Hello friends, welcome to Yemenem uh, Gastro Care Global India. Uh, this is our gastro channel, and I am uh, Dr. Manoj. So today I am going to talk to you about a very important and a very difficult uh, cancer to treat. That is the esophageal cancer. It is one of the most difficult uh, cancers uh, to treat. But now, because of uh, this minimally invasive keyhole techniques. we can easily treat that uh, cancer why it is so because uh, in esophageal cancer it passes through three major compartments in human body that is the neck the chest and the abdomen it starts from the neck goes through the chest and comes to the abdomen so let us uh, see what is an esophageal cancer mushahidin al kiram marhaban bikum ila halqatin jadida min qanati amandam gastro care india آه هذه القناة قناة يوتيوب الجديدة آه لتعليم الناس آه أحوال المريض الذي يصيب في المعدة اليوم دكتور مانوج آه يتكلم معكم آه سرطان المريء آه سرطان المريء يعد أخطر يعني أشد سرطانات يعني أشد السرطان من سرطانات آه علاج آه يعني آه صعب وعمليات يعني صعبة لأن ثلاثة يعني هذا العملية يعني من خلال ثلاثة مقصورة رئيسية في الجسم الإنسان أولا في عنق بعدين العملية روح يعني إلى الصدر وصل يعني حتى يصل إلى المعدة أيضا هذه ثلاثة مقصورة رئيسية يعني يصل إلى هذه العملية هذا في خطر جدا كان أول زمان هنا أكثر تقدم بالعملية من ضار علاج متقدمة. So let us see what are the problems the patient can have. So if a patient is having an esophageal cancer, the most important thing is patient feel difficult to swallow. That is dyspepsia. Or if he takes some food, he feels like the food is not going down. It is getting stuck somewhere here. He needs to drink water to bring down the food. So dyspepsia is a very important symptom. And because of this, patient may feel like vomiting out the uh, food which he has taken. And this food may go to the lungs and produce maybe pneumonia. Then the patient this uh, this uh, esophageal cancer can produce pain. That pain can have in front of the chest or it can go to the back. And if sometimes it affects the nerves which supply uh, which uh, produces the sound. So uh, hoarseness of voice, the most voice tiring as the patient speaks, his voice decreases and decreases and eventually fades out. Sometimes he will pass black motion because of bleeding uh, from the esophageal cancer. So it is slowly bleeds. So these are in general uh, few symptoms. The most important is uh, the dysphagia. Uh, and dysphagia is mostly due to solids and patient needs to drink water to bring down the food. He also can have loss of weight, loss of appetite. I mean, he may not uh, like to eat much food. He, is, he will be losing weight. And uh, as I previously said, he, he may vomit blood also. Uh, vomit just may contain blood. So these are in general uh, the symptoms of dysphagia. I mean, uh, symptoms of esophageal cancer. Let us see who all can get it. So uh, this is a, a, a disease which can occur in old days. But presently, uh, because of severe reflex, so this acid is coming to the esophagus. 
such patients can uh, get these uh, esophageal cancer those who smoke those who drink uh, they can get uh, esophageal cancer it can run in families and uh, it is associated with the severe reflex esophagitis such patients also can have uh, esophageal cancer man yusibu bi sartan al mari nahnu iqdar shuf man yataathar yani bi hadha al sartan al mari عادة بعد فوق ستين سنة يعني من عمر يكون للسرطان يعني يصيبه للسرطان مريء في في سبب الثاني يعني التدخين التدخين يعني واحد سبب للسرطان المريء وإفراط الشرب الألكهول إفراط الشرب الخمر أيضا واحد سبب للسرطان المريء السبب الوراثي أيضا أهم سبب للسرطان المريء علامات السرطان المريء أولا أهم علامات أهم أعراض للسرطان المريء صعوبة الأكل والشرب يعني عند الأكل ألم عند الأكل وصعوبة الأكل يعني أحيانا أشرب ماء بين الأكل في الثاني فقدان الشحية أيضا يعني ما في جوعان وفقدان الوزن أهم علامات الثاني تغيير الصوت يعني تغيير الصوت يعني بالتهاب بالعصاب ولذلك تغيير يعني حبة الصوت أيضا واحد أهم علامات للسرطان مريء. So if if a patient is having uh, dysphagia, if a person is having dysphagia, not able to uh, swallow uh, food, immediately he should consult a doctor. The doctor will do an endoscopy as soon as possible to see whether there is any block here. If you, endoscopy is nothing but a tube, you pass a tube through the uh, mouth with a camera and he will look inside whether there is any cancer or not. If there is a cancer, he will take a biopsy, he will send it for the test. And if it is comes as cancer, he will submit the patient for CT scan. And if the CT scan shows that, uh, according to the CT scan, you can actually uh, do uh, the further imaging or further tests or uh, you can decide on surgery. So the most important test is to do an endoscopy. An endoscopy, if there is a cancer, then immediately do a CT scan. And associated with this, they will do a lot of blood tests to find out what how the patient is. إذا عندكم هذه العلامات المذكورة فورا يروح عند الدكتور هناك يحتاج إلى يعني الاختبارات مختلف الأنواع ثلاثة أنواع من الاختبارات يحتاج المريض أولا اندوسكوبي يعني اندوسكوبي يعني إدخال الكاميرا إلى المريض بشوف يعني السرطان موجود ولا ما في موجود إذا السرطان أورام شوف شيل جزء يعني قطع جزء من السرطان إلى بايوبسي إذا بايوبسي يعني بوزيتيف يعني يحتاج إلى أشعة مقطعية. So once uh, you send the biopsy and it is you can have two diagnoses. Either it is there are two kinds two types of uh, esophageal cancer. One is a squamous cell carcinoma and there is adenocarcinoma. There are two types, but that is a different issue. So, if the, according to CT scan, if it is operable and it is inside the esophagus, it is operable, then the best treatment for an esophageal cancer is surgery. And that surgery, open surgery is very dangerous because you have to cut open the neck, you have to cut open the chest, you have to cut open the abdomen. So, presently, the best uh, surgery for this esophageal cancer is done by keyhole that is known as thoracolaparoscopic esophageal gastrectomy that is a surgery done by uh, using keyhole in which you will not cut the cut open the chest you will make small small holes in the chest and you will remove whole of esophagus then you put small small holes in the tummy and you will uh, take out the hole of the esophagus and instead of this esophagus if there is a foot pipe, you will pull out the stomach into the neck and you will connect here to the esophagus. So, that is the surgery which can be done by uh, keyhole that gives the best results. 
So presently, uh, the keyhole surgery is the best for esophageal cancer. بعد التشخيص للسرطان المري هناك نوعان من العمليات من العمليات كما تعرف عملية مفتوح واحد عملية من ضار الأكثر تقدما عملية من ضار عملية من ضار يعني أكثر تقدما في العصر الحديث يعني ما يريد افتح مكان مع العنق والصدر ما يريد يفتح المعدة يعني مكان هذا نقطة بس موجود يعني ثلاث أربع نقطة موجود في العنق ثلاث أربع نقطة في الصدر في المعدة أيضا في هكذا يعني أكثر تقدما يعني بأحسن طريقة بالعملية من ضار عملية مفتوح خطرا جدا في عملية مفتوح لأن يريد يفتح عنق يريد يفتح في الصدر جروح كبير يريد يفتح في يعني يحتاج يفتح في معدة أيضا بجروح كبير هذا خطر جدا الهين أكثر تقدما في العصر الحديث عملية بالمنظار. So after the surgery, uh, you know this is esophageal cancer, so highly complicated surgery, very prolonged surgery. But in keyhole, the patient will not have any pain. So after surgery, he will be okay, all right. He will be around walking around within two three days. He will be all right. Just because it is uh, keyhole surgery. After this surgery, we will submit the whole uh, es esophagus for biopsy and see the stage of the disease. If the stage is advanced, we will give the patient chemotherapy after the surgery. And in case of keyhole, as the patient is not having pain and he is going for work, so very easily after three weeks we can start the chemotherapy and the results will be very good. In open surgery, you make all this open uh, cut here in the chest and neck and all. It will take one and a half to three months to start the patient on uh, chemotherapy. But in case of keyhole, as soon as possible, uh, you can give chemotherapy. So the results are, will be very good if the patient undergoes surgery through uh, keyhole. So uh, sometimes you may need to give radiotherapy also, radiation also that sometimes you may need to give radiation before surgery that all depends on the uh, CT scan and the decision uh, by the uh, surgeon. Also sometimes according to the type of the esophageal cancer, there are two types of esophageal cancer. So according to that type the surgeon may decide to give uh, radiotherapy before surgery or chemotherapy before surgery. So this is in general uh, the treatment, very simplified version of treatment of uh, esophageal cancer. بعد العملية في يعني إرسال بيوبسي بيوبسي يعني كله هذا حسب النتيجة على البيوبسي ممكن مريض يحتاج كيموتراپي يعني علاج كيميائي ممكن علاج بالأشياء أيضا كله على حسب على نتيجة العينة إذا ممكن بعض الأحيان في حسب المرحلة مريض يحتاج قبل العملية يريد يحتاج عملية يعني علاج كيميائي ومعالجة أشعة أيضا في بعض الأحيان مريض يحتاج كله على حسب المرحلة لكن في في العملية يعني إذا في منظار نحن نستطيع أن نبدأ في في المبكر بالعلاج كيميائي بالعلاج أشعة بعد ثلاث أسبوع إذا في عملية مفتوح يأخذ في اثنين شهر ثلاث شهر يريد ينتظر لنبدأ العلاج كيميائي ونبدأ العلاج بالأشعة أيضا هذا أكثر تقدما أحسن طريقة بالعملية من ضار هذا هو العلاج للسرطان المريع So this is what esophageal cancer is so if you like if you like this video please uh, press the like button you can share it to your friends and uh, if you press the bell button and subscribe you will get all the videos new videos from our channel so we will be publishing videos every three four days so regarding the gastro diseases thank you if you like this video please like and share الرجاء يلعت على زر الاشتراك للحصول فيديو الجديد من هذه السلسلة شكرا شكرا لمشاهدتكم في هذه القناة